。谁说元气的贝贝树只属于月光的灰白？今天爱宝就打破了这一谣言。今天爱宝一家三口一起爬到了贝贝树上休息。爱宝上来后给贝贝树占了满满。早上将爷爷和盛希姨母趁爱宝在室外玩耍时，来到园区给姐妹俩送来了大竹笋和胡萝卜，陪伴姐妹俩。姐妹俩吃着小零食和爷爷姨母玩耍的模样，简直不要太幸福。满是岁月静好。将爷爷和盛希姨母陪了一会儿，姐妹俩后又来到了乐宝这里，查看今天乐宝的状态以及乐宝的木架情况。今天的乐宝也是对木架满意不过的一天，木架已经包揽了乐宝在室内的所有娱乐项目。有了木架的存在，乐宝根本不想去别的地方。而将爷爷这里，现在则是每天都对着乐宝这活泼开心的样子嗨个不停。而有了木架后，这也让乐宝的关注度提高了不少。之前许多来园区只看瑞宝和辉宝的游客，现在乐宝园区有了木架后，也纷纷来到了乐宝这边观看。这让乐宝最近又重新回到了大家的视野中。一会儿，依依再次开队回来时，就发现了爱宝去到了瑞宝和辉宝的小树上。此时，爱宝和姐妹俩一起挤在小树上，多少显得有些拥挤了。或许爱宝这是在暗示奶爸，表示这边的园区是不是也缺少一个木架？一会儿，辉宝和爱宝给中间的瑞宝挤得不行了，瑞宝先爬了下去。瑞宝下去后，很快又抱着树干爬了上来。原来瑞宝，此时母女三个在小树上轮番爬上爬下，给游客们都看不下去了，纷纷表示必须要让爷爷们给爱宝园区安排新的小树或是爬架。韩国姨姨们就是这般敢想敢做。等一会儿瑞宝重新爬上来后，母女三个一起挤在树上。面对着姨姨们，这画面感太强了，就像是树上长熊猫了一样。而此时的饲养员们看了，肯定也按耐不住了吧？一定在想爱宝园区，也是时候好好重新规划一番了。没有福宝在的日子里，江爷爷仿佛把自己内心所有对福宝的空缺，全用自己的小农场填补了。尤其是这个收获颇丰的季节，江爷爷内心满是收获的喜悦。今天，江爷爷又去采摘了自己种植的土豆，满满四大筐的劳动成果。回到家，江爷爷便忍不住的。先给自己蒸了两个，尝了尝。江爷爷还用文字讲述到自己小时候土豆对于自己家庭的重要性。在江爷爷小时候，土豆在贫苦面前仿佛是一种特别的美食，尤其是将软糯的土豆撒上白糖。江爷爷表示，这简直就是美味本味。不过江爷爷对于食物总是会跟其他兄弟分着吃。江爷爷讲到，正是因为自己的这个习惯，自己避免过一次与死神见面的经历。江爷爷小时候放学跑到厨房里找吃的，发现在碗柜下面有一盘的蚕蛹。江爷爷表示，蚕蛹是自己在没有零食和点心的童年里最喜欢吃的东西。而这次江爷爷也是习惯性的带去跟妈妈分享，问妈妈能不能吃。江爷爷的妈妈看到江爷爷手里的蚕蛹，吓了一跳，赶忙接过蚕蛹，然后将其倒掉，因为这盘蚕蛹里面混合了老鼠药，是江爷爷妈妈放在碗柜下面用来除老鼠的。晚上，江爷爷的妈妈将蒸好的土豆分给江爷爷。和他的几个兄妹，并讲到正是江爷爷，这哪怕只有一块土豆，也要分着吃的习惯救了江爷爷。江爷爷的妈妈对着江爷爷和他的几个兄妹讲：“永远不要贪心，兄弟之间一定要有爱。”好久没见盛希姨母营业了，今天终于看到盛希姨母来园区收熊了。盛希姨母今天也没空手来，给姐妹俩带了大竹笋和胡萝卜，给姐妹俩喂饱饱了。这样一会儿，盛希阿姨带姐妹俩回家的时候。姐妹俩也会听话很多。此时，在小亭子下面的灰宝先吃上了。盛希阿姨让灰宝拿好自己的竹子，别掉下去。安排好灰宝后，盛希阿姨去给瑞宝递竹笋。灰宝这吃胡萝卜的样子，简直不要太可爱，而且姿势很是端正，整个一人模人样子。而就在盛希姨母照顾姐妹俩时，乐宝这里登顶了自己的秘籍。这个高度可以给在隔壁园区的瑞宝和灰宝看得一清二楚。乐宝此时的这个模样和狮子王辛巴一样。就是不知道乐宝能不能认出隔壁的两只小熊猫是自己的女儿，而瑞宝和灰宝不知道认不认识。这只爬在高处的大熊猫是自己的爸爸。乐宝看了一会儿瑞宝和灰宝后，从最高的台阶上爬了下来。有了木架的存在，乐宝又解锁了许多下树的新动作。而且有了木架的存在，乐宝每天也有了除在园区一圈一圈散步以外新的运动，这样也不会被人说乐宝刻板。而瑞宝和灰宝这里吃过竹笋后，开始往通道门口走去。此时，灰宝在前，瑞宝在后。灰宝面朝通道门口等待着。灰宝是在跟姨母拉扯，跟姨母玩欲擒故纵，想让姨母出来抱自己回去。不过，姨母早在宋三岁那里学到了许多东西，姨母没有出来，而是让爱宝出来替自己收拾。现在，瑞宝和灰宝不回家，折腾的不再是爷爷和姨母，而是爱宝。这也让以前面对姐妹俩不回家而头疼的人，从爷爷变成了爱宝。
父亲瑞宝和辉宝不想回家，隔壁突然拥有了新玩具的乐宝也不舍得回家了。以前一到下班点，奶爸没开门，乐宝都会替奶爸通道门口做标记，而今天乐宝则坐在自己的新床上，抱着自己的木架，迟迟不想离开。瑞宝这里今天又给姨母一个上手段了，让姨母钻进小亭子底下哄了好一会儿，才给瑞宝带出来。姐妹俩现在似乎是到了青春期了，小脾气一点就着，一有点不顺心就给爷爷们甩脸了。辉宝这里也不例外，宋三岁来到园区陪姐妹俩，辉、嗯、宝看着宋三岁这雪白的大肉胳膊，情不自禁的就想咬上一口。宋三岁用手指着自己的胳膊，示意辉宝这里不能咬。辉宝心想，不让咬就不咬了。转头辉宝又咬了另一个。宋三岁表示，这里也不能咬，咬人是不对的，这也不能咬，那也不能咬。辉宝小情绪一下就上来了，气得辉宝掉头就走了。宋三岁在后面连连喊道：“辉宝别走！”辉宝边走边说：“哼，宋三岁，你已经失去我了，恐怖好了。”此时沉默的瑞宝趴在小亭子上，本来还困得迷迷糊糊的，被辉宝一脚踩过去，立马瞪大了眼睛，一下就清醒了。瑞宝转动着小眼睛。似乎在说，饭了，累了，多快毁灭吧！宋三岁转到姐妹俩身边，开始给姐妹俩道歉。这时，盛希姨母走了过来，给宋三岁拿来了小零食，一起哄姐妹俩。宋三岁拿着小苹果，盛希姨母拿着胡萝卜，想看看姐妹俩会选择哪一个。先是瑞宝跑了过来，由于瑞宝现在还没怎么吃过小苹果，以为白色的东西是竹笋，瑞宝想也没想，一口咬住了盛希姨母的胡萝卜。宋三岁拿着小苹果。凑近瑞宝的小鼻子，给瑞宝闻了闻。瑞宝这才意识到不对，宋三岁手里的不是竹笋，而是小苹果。瑞宝这时也不要盛希姨母手里的胡萝卜了，立马去吃爷爷手里的小苹果。辉宝这里则还在生宋三岁的气呢，迟迟不想过来。盛希姨母和宋三岁不断的晃动着自己手里的小零食，一个劲儿的吸引辉宝。最后，辉宝还是没忍住小零食的诱惑走了过来。辉宝走过来，瑞宝这里又被挨了一脚。瑞宝连续两次的挨台总结出来，辉宝肯定是故意的。瑞宝拉着宋三岁的胳膊，让宋三岁别给辉宝吃小苹果了，给他吃了一下,下。辉宝这里同样的，一开始也没认出宋三岁手里的是小苹果，紧紧咬着盛希姨母的胡萝卜不松口。直到宋三岁给小苹果放在辉宝鼻子上闻了闻，辉宝这才反应了过来，这次盛希姨母准备的小零食足够分的，姐妹俩根本不用争抢。辉宝躺在宋三岁怀里。瑞宝躺在盛希姨母怀里，两个人这样子很是有爱。瑞宝这里还直接搂住了盛希姨母的胳膊，瑞宝真是太会撒娇了，给盛希姨母一整个拿捏住了。而辉宝这里则躺得四仰八叉的，跟他爹一样。瑞宝潜意识里的小动作透露出了他打心底不服妈妈。瑞宝爬上小床后，看到爱宝盯着自己，下意识摆出攻击动作，打算干爱宝。瑞宝属于是人前喊妈妈，背后喊小爱。看到妈妈真的要打自己时。瑞宝又比谁都说话，这一点跟他姐姐小时候一样欠揍。瑞宝在小滑梯上躲来躲去，还没等爱宝出手，自己就先摔了下去。瑞宝将自己摔下去这件事情全怪在了爱宝身上。瑞宝重新爬上小滑梯，将自己心中的不满全发泄在了小爱身上。爱宝看瑞宝刚才摔的那一下挺惨的，便没有再给瑞宝制造痛苦，放任瑞宝在这折腾。但瑞宝在爱宝身上发泄起来没完了，爱宝给瑞宝拖到小亭子上，邦邦一顿胖揍，挨揍后瑞宝这里也消停了，不皮了。之后，爱宝总结出了有些事情还是得用武力解决，一味的纵容只会让其认不清自己。爱宝给瑞宝揍服了，这时去往世外园区的通道门也打开了，爱宝走向通道门，去了世外园区。瑞宝眼瞅妈妈要走，立马跟了上去。让爱宝头疼的问题就又出现了，爱宝只能假装自己不去了，给瑞宝送回去。谁知这时辉宝也跑了过来，爱宝将姐妹俩叫到身边，给姐妹俩讲到，姐妹俩现在还小，还不到去世外园区的年纪。宋爷爷眼瞅爱宝不是，来到园区帮忙，宋爷爷给姐妹俩送来了竹笋，转移姐妹俩的注意。而此时的乐宝正在他的木架上看着爱宝这里偷乐。